শুভ সন্ধ্যা এই মাত্র যারা আজকের আলাপ চাইতার সঙ্গে যোগ দিলেন তাদের জন্য শুভেচ্ছা আমরা আজকে অবশ্যই বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলাপ করছি বিরতিতে যাবার আগে কথা হচ্ছিল জনাব শরীফ জামান চৌধুরী তপনের সঙ্গে তপন ভাই আপনার অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করতে বক্তব্য না যে কথাগুলি আমি বলতে চাচ্ছি এই যে নৌ পরিবহন মন্ত্রী যে কথাটি বলেছিলেন দুইজন ছাত্র নিহত হওয়ার পরে উনি ওই যে আমার কাছে মনে হয়েছে ওই হিন্দি ফিল্মে আর ওই যে ভিলেনদের মতো উনি বলছেন যে ভারতে তেত্রিশ জন বাস দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে উনি দায়িত্বশীল একজন মানুষ হিসাবে অবশ্যই সেটা বলতে পারেন না ওনার প্রথমত এটা এবং এর পূর্বেও দেখেন মন্ত্রিপরিষদে একবার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল অবহেলা অবহেলাজনিত বা ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন নিয়ে কেউ ধরেন লাইসেন্স বিল অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে কাউকে মেরে ফেলল তার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধানটা ওই মন্ত্রী পরিষদের মিটিংয়ে খসড়া হিসেবে আলোচনায় প্রস্তাব হিসেবে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু শুধুমাত্র শাহজান খানের ইগোর কারণে এবং উনি ওই যে ওনার গন্ডা পান্ডা যেসব মানুষ দিয়ে কারণ এখানে আসলে বিষয়টা হলো দেখেন এই যে যানবাহন সেক্টরে হাজার হাজার কোটি টাকার যে চাঁদাবাজি বলতো এক সময় গণবাহিনীর ক্যাডার আজকের আওয়ামী লীগের মন্ত্রী হ্যাঁ উনি উনার এই জাবালে নূর জাবালে নূর যে বাস এই বাসও উনার শ্যালকের फिटनेस चेक कर যখন মানুষের ড্রাইভিং লাইসেন্স এক্সপায়ার হয়ে গেছে দুই বছর আগে রোড ট্যাক্স দেয় নাই ফিটনেস বিহীন গাড়ি রাস্তায় তখন স্বাভাবিক এই প্রশ্ন আসে কারা এটা ঠিক করবে যারা এই সরকারের ড্রাইভিং এই সরকার চালাচ্ছেন যারা তাদেরই তো বৈধতা নেই তারা নির্বাচনের একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেননি তাদের জবাবদিহিতা নাই জবাবদিহিতা নাই দেখেন আজকে হাইকোর্টে শহীদুল সাহেব চিত্রশিল্পী শহীদুল সাহেবকে যখন শহীদুল আলম সাহেবকে যখন আজকে হাইকোর্টে নেওয়া হলো কোর্টে হাজির করার পরে বিচারক সাহেব কি বলেছেন বলছেন উনি যে গুম হননি এটাই তো অনেক বড় বিষয় একজন বিচারপতির মুখ থেকে যদি আমরা এই ধরনের কথা শুনি আপনাকে একটু থামাতে আমরা আমরা অবস্থা কোন পর্যায়ে আছি অবশ্যই পরে আমরা পরের অংশে কথা বলবো আপনার কাছে একটু ফিরে যাচ্ছি তপনদা যে আমার আমার আমরা আজকে বাংলাদেশের একটি টিভি চ্যানেলে একটি রিপোর্ট দেখেছি যে যেখানে শহীদ আপন এবং তিনি এই ছাত্র আন্দোলনের বিশেষ করে এই ছাত্র আন্দোলনের প্রথম দিকে খুব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আপনের যে ভাষ্য সেটা হচ্ছে যে মোস্তফা রেজওয়ান বাহার যিনি বর্তমানে কানাডায় রয়েছেন আরেক ছাত্র নেতা সেও এই কোটা আন্দোলনের সঙ্গে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল রাহাতের কাছ থেকে প্রথম শহীদ আপন ইনস্ট্রাকশনটা পায় যে এবং আমরা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন যে ফেসবুকে তার দুই লাখ ফলোয়ার রয়েছে এবং রাহাত যেটা আপনকে বলেছে যে তোমার ফলোয়ার নিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দাও এবং তখন থেকে এই মোমেন্টামটা তৈরি হয়েছে বলে আহাদ রাহাত এবং আপন দাবি করেছে তবে এই রাহাত এবং আপন দুজনেরই বক্তব্য থেকে যেটা উঠে এসছে যে তারা যখন বুঝতে পেরেছে যে এই আন্দোলন তাদের হাত থেকে বিএনপি এবং জামাত শিবিরের ক্যাডারের হাতে চলে গেছে তখন তারা নিয়ন্ত্রিত যে বাক স্বাধীনতা আমাদের নিয়ন্ত্রিত যে গণতন্ত্র আজকে এই যে গণতন্ত্রহীন বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে কখন কে কার পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলে কার পারপাস সার্ভ করার জন্য কথা বলে এটাও আজকে বিবেচনায় রাখতে হবে না এই দুই ছাত্র এখন নিরাপদ সড়কের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল প্রথম থেকে আপনি শহীদ রমিজ উদ্দিন 
कूमलमती छात्र तीन दिन तीन दिन कथा बोले से तीन दिन मध्य क्या गुली गुलटर अनेक छवि फेसबुके देखें हस्पिटल आज के बस जन छात्र के ग्रेफ्तार कर आपनी कि देखाते पर बार्निकार्टर गाड़ी जरा हमला कर लो अपना से दिन जरा जिज्ञातल लुंगी शेयर मार्केट गुजब सोनल सबकिब कयला गुजब छात्र आंदोलन शुरू हलो एक शेष हलो भावेदेशर बर्तमान सरकार विशेषकर आंतर्जातिक मेन स्ट्रीम मीडिया गो जे भाव बला बस नेतिबाचक भाव पुरो घटना टी तवर कर बर्तमान सरकार बार बार सुनते एक फेसबुक सोशल मीडिया विभिन्न भाव विभिन्न प्रपागान्डा चालीये जे जेगुल अनेक कि असत्य दाबी धर्षण जो छवि व्यवहार कर भारत एक छवि एखे फटोशप कर विभिन्न भाव सरकार पक्ष आकटी दाबी एस इंटरनैशनल विभिन्न लबिस्ट जमात बनपी तरा रिक्रुट कर नेगेटिव इमेज विश्व दरबारे दे चेष्टा कर अबजार्भेशन की बेपारे एखे आज आज के आलोचना थी एक जिन स्पष्ट होनपी तपन भाई एखे आ तो जे भाव आंदोलन के व्याख्या कर देखे हाँ सम्पूर्ण रूपे राजनैतिकरण कर आंदोलन के चेष्टाटाई चेष्टाटाई आंदोलन के मजपथे ये पर्या नहीं आंदोलन शुरूते ही इंटर कोई भा राजनैतिक आंदोलन छो ना ये मानुषे साधारण मानुषे दाबी छो प्रधानमंत्री शुरूते ही क्योंकि दिए नई दफा दबी मेने नार कथा दिए छात्र छात्री आवी लीगर मंत्री मिनिस्टर जो मंत्रब्यगुल राजनीति देखें नहीं छात्रलिक के बाचिए चेहन ठीक एक ही भाव चाचे गुलाब जले मार शिकार करते सब समय चाचे विभिन्न समय चाचे कारण ये आंदोलन जरा छो तक सरकार पतने को दाबी छोना ता दाबी सरसरी प्रधानमंत्री का राष्ट्रप्रधान प्रधानमंत्री मेने तो प्रत्येक क्षेत्र में जे जिन देखते बनपिर का आसले बनपिरोधी दल का मानुषे कि चाहिए व्यर्थ दल स्वीकार कर विभ्रांत कर एक प्रचेषा शेष मुहूर्त देखे विभ्रांति छोड़ाना फेसबुक कथा सेटार जो सरकार दायी सरकार अवश्य दायी 
একটুখানি থামাচ্ছি আপনার কি মনে হয় যে বাংলাদেশের মানুষের একটা বর্তমানে যে একটা আশঙ্কা যে একটি গণতান্ত্রিক দেশে আমরা একজন মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় অধিকার বাক স্বাধীনতা আমার যেই মত হোক অ্যাজ লং অ্যাজ সেই মত রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে না পড়ে আমার স্বাধীন মতামত প্রকাশ প্রকাশ করার সম্পূর্ণ অধিকার অধিকার আছে এবং সেটা হতে পারে সেটা সরকারি দলের পক্ষে যেতে পারে কিন্তু গণতন্ত্র হচ্ছে সেটাই যে আপনি দলের মতকে আপনি যতক্ষণ সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে না পড়ে দেশকে অস্থিতিশীল সেই পর্যন্ত আপনি আপনি আপনার বাক স্বাধীনতা এক্সারসাইজ করতে পারেন কিন্তু বর্তমানে যেটা দাবি করা হচ্ছে যেটা আশঙ্কা এবং বিশেষ করে মানবাধিকার কর্মীদের কাছে যারা সত্যিকার ভাবে নির্দলীয়ভাবে এই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন তাদেরও যেটা আশঙ্কা যে বাংলাদেশে বর্তমানে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব দেখা যাচ্ছে এবং এই আন্দোলনটি যেভাবে প্রথম থেকে সরকার হ্যান্ডেল করেছে কিছুটা সহনশীলতার পরিচয় আমরা দেখেছি কিন্তু তারপরেই কিন্তু সেই সহনশীলতাটার অভাব আমরা দেখতে পেয়েছি আপনি দেখতে পাবেন যে অনেক সাংবাদিককে কিন্তু পেটানো হয়েছে সাংবাদিকদের ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এবং আসলেই কিন্তু বাক স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বাক স্বাধীনতার গলা চেপে ধরার একটা প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পেয়েছি আন্দোলনের শুরুতে না এবং শুরুতেই কিন্তু আন্দোলন দমন করে একটা আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়ার একটা চমৎকার সুযোগ কিন্তু ছিল আওয়ামী লীগের কাছে ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছিল কারণ এই যে আন্দোলন এই আন্দোলন থেকে দৃশ্যমান কিছু পাওয়ার ছিল না এটা একদিনে শেষ হয়ে যাবে না কিন্তু যদি ওই সময়ে নৌ মন্ত্রী নৌমন্ত্রী যদি পদত্যেক করতেন তাহলে কিন্তু ছাত্র যারা আন্দোলনের মাঠে ছিল তারা কিন্তু একটা দৃশ্যমান একটা পেত যে আমাদের একটা দাবি পূরণ হয়েছে আমরা এই প্রসঙ্গে আজকের একটি উদাহরণ টানতে পারি যে আজকে কনজারভেটিভ নেতা বরিস জনসন বলছিল কখনো এই জিনিসটা স্বীকার করেন না যে বিএনপির শাসন আমলে কিন্তু বিএনপির একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন কোন মন্ত্রী জি বস্ত্রমন্ত্রী চট্টগ্রামের আপনাদের বিমান বাহিনীর আপনাদের মন্ত্রী বলেছিলেন যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে তিনি তিনি ক্ষমা চাইছিলেন এক অংশ বলেন আপনারা ওই যে আপনারা যেমন ওই যে এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম দুই লাইন বাজান এখন তো আমাদের একজন যদি হত্যা করে থাকে আপনাদের হাজার হাজার মানুষ তবে আপনার প্রশ্ন ছিল যে সামনে নির্বাচন এই আন্দোলন আরেকটি বিষয় আরেকটি বিষয় একজন সাংবাদিক হিসাবে আপনার মানে আমার আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে পারি সাংবাদিক সর্বোপরি আমি একজন মানুষ এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমার অবশ্যই থাকতে পারে সামাজিক দায়িত্ব সবার আরে আরো একটি বিষয় যেভাবে গ্রেফতার করা হলো বা সাংবাদিকদের পর্যবেক্ষণ শুনেছেন যে সরকারের বাক স্বাধীনতার অবস্থান থেকে সরকারের 
যে অবস্থান ছিল বিশেষ করে এই এই পুরো আন্দোলন সেটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং যে আশঙ্কা রয়েছে যে বাংলাদেশে বাক স্বাধীনতা বারবার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বা বাক স্বাধীনতা নেই বা বাক স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি রিনাউন ফটোগ্রাফার আলোকচিত্র শিল্পী শহীদুল আলমের গ্রেফতার তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং একেবারে বিনা ওয়ারেন্টে তাকে তার বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া এই ঘটনাগুলো আপনা আপনার অবজারভেশন কি আপনি কি মনে করেন যে সেটা আবারও প্রমাণিত হলো না যে বাংলাদেশে বর্তমানে বাক স্বাধীনতা একেবারেই অ্যাবসেন্ট না 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 এটা আপনি কিভাবে বলেন আপনার বাক স্বাধীনতা নেই এই কথাটা আপনি যে দেশে চিৎকার করে বলতে পারেন সে দেশে আপনার বাক স্বাধীনতা নেই সে কথা আপনি ওই যে আপনারা বলছেন আপনারা বলছেন না বাংলাদেশ থেকে বলা হচ্ছে আমাদের বাক স্বাধীনতা না 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 বাংলাদেশ থেকে বলা হচ্ছে দেখুন 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 বাংলাদেশ থেকে বলা হচ্ছে আমাদের বাক স্বাধীনতা পূর্ণ হচ্ছে এই সেই কথা আপনি বাংলাদেশ থেকে বলতে পারতেছেন আচ্ছা তপন ভাই তপন ভাই তপন ভাই হ্যাঁ আপনি বলেন যখন দেশে একটা একটা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন একটা নিরপেক্ষ দল নিরপেক্ষ সামাজিক আন্দোলনকে সব যেখানে সারাটা জাতি ঐক্যবদ্ধ এই আন্দোলনে সেটাকে একটা পলিটিক্যাল মোটিভ দেওয়ার জন্য তিনি আল জাজিরায় যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা একটা আন্দোলনকে উস্কানি দিয়ে একটা দেশদ্রোহিতার সামিল আমি এখানে খুব পুনায় খুব শ্রদ্ধা করি কিন্তু খুবই আহত হয়েছি আমি আশা করি যে হয়তো আরও যদি ইন্টারনাল কোনো ব্যাপার থাকে ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে সেটা বেরিয়ে আসবে আর এটা হয়তো অনেকেই কথা বলেছে কিন্তু ওনার কথাগুলো ছিল আল জাজিরায় খুবই মারাত্মক খুবই ডেঞ্জারাস সেটা সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার মতো আপনাকে একটা জিনিস ভাবতে হবে যে সরকার যে দর্জের পরিচয় দিয়েছে রাস্তায় শিশু কিশোর ষোলো বছরের নিচে হাজার হাজার ছেলে কিন্তু সেখানে সেখানে সন্ত্রাসীরা ঢুকেছে সেখানে শিবিরের জঙ্গি বাহিনী ঢুকেছে ছাত্রদের জঙ্গি বাহিনী ঢুকেছে ওরা লাশ চায় ওরা লাশ চায় ওরা কয়টা লাশ চায় সেই লাশ দিয়ে মিছিল করতে চায় আর সরকার সেখানে তিনি যদি বক্তব্য দিয়েও থাকেন তার নিজস্ব বক্তব্য সেটা যদি সরকারের বিরুদ্ধেও হয়ে থাকে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার একটি গণতান্ত্রিক সরকার বলে তারা নিজেদেরকে দাবি করেন সেই সরকার কি এতই ঠুনকো এতই হালকা যে একজন ব্যক্তি না শুন আমাকে লাগবে ফিনিশ একজন একজন ব্যক্তির বক্তব্যে সরকার পতন হয়ে যাবে দেশ অস্থিতিশীল হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে যেটা সায়ম বললেন যে সরকার যদি আরো পরিপক্কতার রাজনৈতিক পরিপক্কতার পরিচয় দিতেন যে ঠিক আছে তিনি তার বক্তব্য দিয়েছেন বা এই বক্তব্য কোনোভাবেই সত্য নয় এবং সরকার সে ক্ষেত্রে একটি বক্তব্য প্রদান করতেই পারতো এবং আল জাজিরার কাছে আমাদের আরেকটি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার কাছে তারা তাদের বক্তব্য অবস্থান তুলে আমাদের আমাদের কি ভালো হবে না আমরা যদি অবজার্ভ করি একটু ওয়েট করি ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্টটা কি আসে ওনাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে উনি নিশ্চয়ই ভিতরের খবরগুলো ভরবেন উনি আপনি সৈদুল সাহেবের কাছ থেকে এই সময়ে এই রকম বক্তব্য আশা করেন না নিশ্চয়ই এখানে তিনি আনফিট গাড়ি নিয়ে লাইসেন্স বিহীন গাড়ি নিয়ে সারাদিন কথা বলে আপত্তি নেই যদি বলা হয় যে সরকার 
जनाब शेख मुजिबा सहेबर लेखा बी बेर एक सौ दस नम्बर पृष्ठाय तत्कालीन मुस्लिम लीगर शासन एक बर्णना दिए आश्चर्य विषय सरकार दल प्रकाश्य गुंडा सहाज्य करत और प्रश्रय दी तो। माझे माझे जगन्नाथ कलेज मिटफोर्ड और मेडिकल स्कूल छात्ररा शोभा विश्वविद्यालय दिखे रना कर ले हठात आक्रमण कर मारपीट करत मुस्लिम लीग नेतारा एक त्रासे राजतव सृष्टि करते चेष्टा कर जयराम